আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি আপনাদেরকে বিসিএস প্রিলিমিনারি মানসিক দক্ষতার নাম্বার অ্যানালজি নিয়ে কথা বলবো এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন একটা আইডিয়া এখান থেকে বিসিএস পরীক্ষায় কোশ্চিন আসে এবং একটু প্র্যাকটিস করার সময় দিলে এখান থেকে কোশ্চিনের সমাধানটা আপনি করতে পারবেন তো বন্ধুরা এখানে আমরা নাম্বার অ্যানালজিতে মাত্র ছয়টা টিক্স আপনাকে শিখাবো এবং আশা করি ছয়টা টিক্সের মধ্যেই কোশ্চিনটা আপনি কমন পাবেন তো এই যদি শুধু বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা থাকে না রিটার্নের সিলেবাস আছে সেখানেও কোশ্চেন থাকে এবং স্পেশালি আইবিএ যে সকল চাকরি পরীক্ষাগুলো কোশ্চেন করে যেমন বিভিন্ন ব্যাংকের পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষাগুলো কোশ্চেন করে সেখানে তারা এই নাম্বার অ্যানালজি দিয়ে থাকে প্রথমে আমরা একটু দেখব যে নাম্বার অ্যানালজি আসলে কি এতদিন আমরা কিন্তু নর্মাল যে অ্যানালজি বা সেটা কিন্তু শিখে এসছি অ্যানালজি হচ্ছে সাদৃশ্যতা অর্থাৎ আপনি আপনাকে একটা একটা জোড়া দেয়া থাকবে একটা পেয়ার দেয়া থাকবে যেমন আমরা একটা কোশ্চেন লক্ষ্য করি ফোর ইন্টু হচ্ছে নাইন এবং আপনাকে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ আপনাকে বললো যে এখানে কি হবে খুঁজে বের করেন এবং সেখানে অপশান দেয়া থাকবে চারটা আপনাকে রাইট অ্যান্সারটা খুঁজে বের করতে হবে তাহলে মূল থিমটা হলো যে এখানে যে পেয়ার দেয়া থাকবে দুইটা পেয়ার দেয়া আছে প্রথমে দেখেন চার এবং নয় এদের মাঝখান থেকে আপনি রিলেশান খুঁজে বের করবেন খুঁজে বের করে সেই রিলেশান আপনি এই জায়গায় কাজে লাগাই অ্যান্সারটা বের করবেন তো প্রথম একটা পেয়ার দেয়া থাকবে পরের পেয়ার পূর্ণ করা এটাই হলো মূলত সাদৃশ্যতা আমরা জানি অ্যানালজির ইংরেজি অংশে অ্যানালজি আছে ওয়ার্ড অ্যানালজি যেটা সেটাও কিন্তু আমি পড়াবো সেখানে আমার ক্লাস আছে প্রয়োজনে সেই ক্লাসটা আপনি দেখে নিতে পারেন তো আমরা আজকে শিখবো হচ্ছে নাম্বার অ্যানালজি তাহলে নাম্বার মানে হচ্ছে সংখ্যা সংখ্যা সংক্রান্ত যে সাদৃশ্যতা সেটা আমরা শিখবো তো বন্ধুরা লক্ষ্য করুন এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার কী হবে তাহলে এই কোশ্চেনটা আপনাকে রিলেশান খুঁজতে হবে এটা আসলে হয়েছে দুয়ের স্কোয়ার এবং থ্রির স্কোয়ার খুব খেয়াল করে দেখুন এবং সবসময় মনে রাখবেন নাম্বার অ্যানালজি মানেই হচ্ছে অপশান ডিপেন্ডেন্ট নাম্বার অ্যানালজি অর্থই হচ্ছে অপশান ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ অপশানে যেটা থাকবে সেটার উপর নির্ভর করে কিন্তু অ্যান্সার আসবে এখানে লক্ষ্য করুন টু এর স্কোয়ার করলে ফোর হয় থ্রি স্কোয়ার নাইন হয় তাহলে এটা নিশ্চয়ই ফাইভ এর স্কোয়ার তাহলে তার টু এবং থ্রি পাশাপাশি সংখ্যা তাহলে ঠিক তার পরের সংখ্যাটা সিক্স এর স্কোয়ার দ্যাট মিনস ছত্রিশ হবে অ্যান্সার তো এটি হলো এই যে অ্যানালজি এটাকেই বলা হয় মূলত নাম্বার অ্যানালজি আমরা এরকম ছয়টা ট্রিক্স আপনাকে শিখাবো যে এই ছয়টা ট্রিক্সের আন্ডারেই এই নাম্বার অ্যানালজির পশ্চিমগুলো পরীক্ষা আসে আমরা শুরু করি নাম্বার অ্যানালজি তার আগে একটা কথা একটু বলে নিই যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নাম্বার অ্যানালজির প্রথম যে ট্রিক্স আমরা শিখবো সেটা হলো যে প্রাইম নাম্বার থিওরি প্রাইম নাম্বার দিয়ে যে নাম্বার অ্যানালজি থাকে প্রাইম নাম্বার হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা প্রাইম নাম্বার হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এবং মৌলিক সংখ্যা আপনি নিশ্চয় জানি যে সকল সংখ্যা এক থেকে বড় যাদের এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না সেই সকল সংখ্যাই হলো মৌলিক সংখ্যা শুধু মৌলিক সংখ্যার উপরই কিন্তু আমার একটা ভিডিও ক্লাস আছে সেই ক্লাসটি অবশ্যই একটু দেখে নেবেন কেননা মৌলিক সংখ্যা থেকে প্রত্যেক চাকরি পরীক্ষা কোশ্চেন থাকে তো মৌলিক সংখ্যা কেমনে হয় সেটা একটু দেখে নিই এখানে একটা কোশ্চেন একটু লিখে ফেলি প্লিজ সেটা হলো যে ফোর ইন্টু নাইন আর এখানে পঁচিশ আছে সবসময় আমি বলেছি যে নাম্বার যে অ্যানালজি সেটা সবসময় কিন্তু অপশান ডিপেন্ডেন্ট আমরা চারটা অপশান একটু দেখবো দেখে আমাকে আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে এটি আসলে কোন থিওরি বা কোন রিলেশনশিপের উপর বেস করে বেস করে এই কোশ্চেনটা আসছে একটু লক্ষ্য করুন এখানে দেওয়া আসছিল ফোর ইস টু নাইন এবং বলছে যে পঁচিশ ফোর যদি নাইন হয় তাদের পেয়ার হলো ফোর আর নাইন তো পঁচিশের সাথে এই পেয়ারটা কী হবে সেটা বের করতে বলছে প্রথমে আপনি যদি খেয়াল করতে পারেন যে টুয়ের স্কোয়ার হলো থ্রি আর টুয়ের স্কোয়ার হলো ফোর আর থ্রির স্কোয়ার নাইন তাহলে এখানে পাঁচের স্কোয়ার পঁচিশ ছয়ের স্কোয়ার ছত্রিশ লক্ষ্য করুন বন্ধুরা এখানে কিন্তু ছত্রিশ অপশানে নাই সুতরাং আপনাকে অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং দেখতে হবে প্রথম যেটা দেখবেন যেটা প্রাইম নাম্বার দিয়ে এখানে কোনো রিলেশান আছে কিনা প্রাইম নাম্বার বলতে এখানে দেখেন টু এর স্কোয়ার সেটা হলো ফোর এবং থ্রির স্কোয়ার সেটা হলো নাইন তাহলে সাথেই ছিল হচ্ছে পাঁচের স্কোয়ার পাঁচের স্কোয়ার হচ্ছে পঁচিশ আর দেখেন পঁচিশ সাথে পাঁচের স্কোয়ার আর তারপরে পরের মূল্য সংখ্যা সাত সাতের স্কোয়ার কিন্তু হলো ঊনপঞ্চাশ তো ঊনপঞ্চাশ হলো অ্যান্সার অর্থাৎ এই দুই তিন পাঁচ সাত এগুলো সব কিন্তু মৌলিক সংখ্যা এবং এটাকে বলা হচ্ছে প্রাইম নাম্বার থিওরি আপনাকে এরকম কোশ্চেন থাকলে দেখতে হবে যদি নর্মাল স্কোয়ার করে অ্যান্সার না আসে তাহলে বুঝতে হবে এটার মধ্যে প্রাইম নাম্বার রয়ে গেছে তো প্রাইম নাম্বার হলো দেখেন খেয়াল করে দেখে
লক্ষ্য করুন আমরা দ্বিতীয় যে ট্রিক শিখবো সেটি হচ্ছে এডিশন সাবট্রাকশন থিওরি তাহলে আমরা প্রথম শিখলাম হলো প্রাইম নাম্বার থিওরি এখন শিখবো হচ্ছে এডিশন সাবট্রাকশন থিওরি অর্থাৎ যদি দেখেন মৌলিক সংখ্যা অ্যান্সার না হয় তাহলে আপনাকে দ্বিতীয় যে চিন্তা করতে হবে সেটা হলো যে এখানে সাবট্রাকশন এবং এডিশন আছে কিনা এবং সবসময় বলছি যে এই অ্যানালজি বা নাম্বার অ্যানালজি এটা হলো অপশান ডিপেন্ডেন্ট অপশানের উপর নির্ভর করে অ্যান্সার আসবে এবং আমি চেষ্টা করেছি একটা উদাহরণ সব জায়গায় ব্যবহার করার জন্য যেন আপনি বুঝতে পারেন যে আসলে এই উদাহরণ একই হলো অ্যান্সার কিন্তু একই না দেখেন আগের কোশ্চেনও কিন্তু এই উদাহরণটাই ছিল এবং অপশানে দেখেন আগে অপশানে পঞ্চাশ ছিল এখন কিন্তু পঞ্চাশ নেয় তার আগের অ্যান্সার ছিল ওখানে থার্টি সিক্স এখন থার্টি সিক্সও নাই পঞ্চাশও নাই সুতরাং এখানে আছে উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ এবং বত্রিশ তাহলে বোঝা গেল এটি প্রাইম নাম্বার থিওরি না তাহলে এটা আসে কেমনে দেখেন এখানে চারের সাথে পাঁচ যোগ করলে নয় হয় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করলে নয় হয় এখানে প্রতিটির সাথে পাঁচ যোগ করলে হবে তিরিশ লক্ষ্য করুন তিরিশ অপশানে আছে কি না সো তিরিশ যেহেতু অপশানে আছে এবং হলো তিরিশ অ্যান্সার তাহলে এডিশান মানে হচ্ছে যোগ এখানে দেখেন যোগ হয়েছে এখানে যোগ হয়েছে ইচ্ছা করে একটা সাবট্রাকশন বা বিয়োগও কিন্তু হইতে পারে দ্বিতীয় যে থিওরি আমরা শিখলাম সেটা হলো এডিশান সাবট্রাকশন থিওরি তাহলে কোনো কোয়েশ্চেন প্রথমে আসলে আমরা দেখবো যে প্রাইম নাম্বার আছে কিনা দ্বিতীয় স্টেপ দেখবো যে এটা এডিশান বা সাবট্রাকশন হয় কিনা আমরা তৃতীয় যে থিওরি শিখবো সেটা হলো মাল্টিপ্লিকেশন বা ডিভিশন থিওরি তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন থিওরিতে খেয়াল করেন আমরা একই উদাহরণ অ্যাপ্লাই করেছি কারণ আমরা দেখতে চাই একই উদাহরণ দিয়ে দেখেন এই একই উদাহরণ কিন্তু আমি রেখেছি একই উদাহরণে দেখেন অপশান কিন্তু আলাদা একটু লক্ষ্য করুন অপশান এতে ফর্টি সেভেন অপশান বিতে ফিফটি ওয়ান অপশান সিতে ফিফটি টু অপশান ডিতে ফিফটি থ্রি তাহলে আমরা প্রথমে দেখবো প্রাইম নাম্বার দিয়ে হয় কি না তাহলে প্রাইম নাম্বার দিয়ে হয় নাই এখানে এডিশন সাবস্ট্রাকশন সেটাও হয় নাই মাল্টিপ্লিকেশন থিওরি দিয়ে হয়েছে কীভাবে ফোর ইন্টু টু প্লাস হলো ওয়ান মানে নাইন চার দিয়ে আট প্লাস নয় তাহলে এখানে পঁচিশ কিন্তু হচ্ছে দুই প্লাস হল এক মানে হচ্ছে ফিফটি ওয়ান সো ফিফটি ওয়ান ইজ দ্য অ্যান্সার তাহলে এটা কী করলাম মাল্টিপ্লিকেশন করলাম অর্থাৎ এই চার থেকে নয় কীভাবে বানানো যায় গুণ করে সেটা দেখলাম তো চারকে দুই দিয়ে গুণ করলে আট হয় তার সাথে এক যোগ করলে নয় হয় এবং এখানে দেখেন পঁচিশকে দুই দিয়ে গুণ করলে পঞ্চাশ হয় তার সাথে এক যোগ করলে একান্ন হয় যেহেতু একান্ন অপশানে আসে সুতরাং এটি মাল্টিপ্লিকেশন বা ডিভিশন রুলের মাধ্যম হবে এটা যদি শুধু গুণ হবে এমন কোনো কথা নেই এটাকে ভাগও কিন্তু হইতে পারে ভাগ হয়ে কিন্তু এরকম অপশানে থাকতে পারে তাহলে আপনারা সবসময় লক্ষ্য রাখবেন অপশানের দিকে যে অপশান কীরকমভাবে দিয়েছে এবং আপনি টেস্ট করবেন কীভাবে প্রথমে একদম ফার্স্ট টেস্ট করবেন প্রাইম নাম্বার দ্বিতীয় টেস্ট করবেন এডিশন সাবস্ট্রাকশান এবং তৃতীয় টেস্ট করবেন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন দিয়ে ট্রিপ নাম্বার হচ্ছে ফোর অর্থাৎ স্কোয়ার বা স্কোয়ার রুট থিওরি আমরা কোশ্চেনটা দেখি দেওয়া আছে ফোর ইস্টু নাইন আর হলো যে প্রতিষ্ঠের সাথে কোনটা হবে অর্থাৎ প্রথম যারা দেওয়া আছে ফোর আর নাইন তার মাঝখানে সম্পর্ক খুঁজে বের করে সেই সম্পর্কটা এখানে বসাবো তো লক্ষ্য করুন আমরা প্রথমে কী দেখবো প্রাইম নাম্বার থিওরি নাই এখানে তারপর দেখবো এডিশন সাবস্ট্রাকশন নাই তার মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন সেটাও কিন্তু নাই তাহলে এখানে আসবে কি স্কোয়ার রুট থিওরি কীভাবে দেখেন টু এর স্কোয়ার করলে হয় ফোর আর হচ্ছে থ্রির স্কোয়ার করলে হয় নাইন এবং দেখেন পাঁচের স্কোয়ার করলে হয় পঁচিশ তাহলে দেখেন তো ছয়ের স্কোয়ার করলে হয় থার্টি সিক্স সো এটা হলো বি অ্যান্সার অর্থাৎ এটি বর্গ করার মাধ্যমে কিন্তু হয়েছে এটি বর্গ করার মাধ্যমে কিন্তু হয়েছে তো এটি পারা যাবে আশা করি এখন আমরা দেখবো ট্রিক্স নাম্বার ফাইভ অর্থাৎ এই ট্রিক্স নাম্বার ফাইভ হলো কিউব বা কিউবিক রুট থিওরি আমরা লক্ষ্য করি সেই উদাহরণটা রয়ে গেছে ফোরেসু নাইন চার আর নয় এবং এখানে পঁচিশ থাকলে তার সাথে পেয়ার কোনটা হবে তাহলে আমরা দেখি টু এর স্কোয়ার মানে হলো ফোর আর টু এর স্কোয়ার টু এর কিউব প্লাস ওয়ান মানে হলো কিন্তু নাইন টু এর কিউব মানে এইটা তার সাথে অঞ্জক করে নাইন হয় অর্থাৎ এই প্রথমটা বর্গ পরেরটা কিউব আমার থিওরি ছিল কিন্তু কিউবিক থিওরি তাহলে পঁচিশ দেখেন পঁচিশের পাশের স্কোয়ার করলে পঁচিশ হয় এবং পাশে কিউব প্লাস ওয়ান যোগ করলে একশো পঁচিশ প্লাস ওয়ান একশো ছাব্বিশ হয় অপশানে দেখেন একশো ছাব্বিশ আছে সো একশো ছাব্বিশ হলো অ্যান্সার আর তাহলে কী থিওরি এটা কিউবিক থিওরি তার মানে ফোর আসে কেমনে টু এর স্কোয়ার করলে ফোর এবং টু এর কিউব করে ওয়ান যোগ করলে কিন্তু নাইন হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে সংখ্যাটাকে বড় করলে পারছি প্রথমে তাকে কিউব করে ওয়ান যোগ দুকে দুইয়ের স্কোয়ার করলে ফোর হয় তাকে কিউব করে ওয়ান যোগ এখানেও পাঁচের স্কোয়ার করলে পঁচিশ হয় এবং পাঁচ সেই সংখ্যাকে কিউব করে তার সাথে এক যোগ করলে কিন্তু একশো ছাব্বিশ হয় সুতরাং এটা হলো অ্যান্সার এবং এটি হলো কিউব বা কিউবিক রুপ ট্রিক্স লাস্ট ট্রিক্স বা ছয় নম্বর ট্রিক্স হচ্ছে রেশিও প্রপোশন তাহলে একটু খেয়াল
থেকেই নাম্বার অ্যানালজির কোশ্চেনগুলো পরীক্ষায় আসবে যে কোনো একটা কোশ্চেন পরীক্ষা থাকে সেখানে এই ছয়টা থিওরির বাইরে কোশ্চেন থাকবে না আশা করি তাহলে প্রথমে যখন আপনি একটা কোশ্চেন আপনার হাতে পাবেন আপনি যেটা করবেন সেটা হলো প্রথমে দেখবেন প্রাইম নাম্বার আছে কি না দুই নাম্বার দেখবেন এডিশন বা সাবট্রাকশন আছে কি না তিন নাম্বার দেখবেন মাল্টিপ্লিকেশন বা ডিভিশন আছে কি না চার নাম্বার দেখবেন স্কোয়ার আছে কি না বা স্কোয়ার রুট আছে কি না পাঁচ নাম্বার দেখবেন কিউব বা কিউবিক রুট আছে কি না এবং ছয় নাম্বার দেখবেন রেশিও প্রপোর্শন আছে কি না তো এই 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 ক্লাস যদি আপনাকে অঙ্কগুলো যদি পারতে হয় তাহলে আপনাকে প্র্যাকটিস দরকার আর প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের আমি আপনাকে নাম্বার অ্যানালজির আর একটা ভিডিও দিব জাস্ট ভিডিও ক্লাস নাম্বার দুই সেই ক্লাসে আমি অনেকগুলো কোশ্চেনে সলভ করে দেবো সেই কোশ্চেনগুলোকে দেখে নেবেন তাহলে আশা করি আপনার নাম্বার অ্যানালজি থেকে কোশ্চেন পরীক্ষা আসলে আপনি আর ভুল করবেন না ইনশাল্লাহ তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো থেকে থাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি বেশি বেশি শেয়ার এবং লাইক দিন এবং অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন যেন পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও আসলে এই আপডেট ভিডিওটি সবার আগে আপনি পেয়ে দেন তো টিল দেন সে পর্যন্ত আপনি ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম